ഹലോ എവറിയോൺ ഗ്ലോറി ഫാമോസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കിമിനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പൂച്ചെടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണോട് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റാണ് അക്യൂമിനീസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് ഇതാണെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടൊരു പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതിനൊരു നാലഞ്ച് ഷെയ്ഡ് കളറുകൾ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള കളറുകളുണ്ട് അതായത് ഇതേപോലെ സിംഗിൾ കളർ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയവയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മിക്സഡ് കളർ ആയിട്ടുള്ള കളറുള്ളതുമായ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് വ്യത്യാസത്തിലുള്ള ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടുകളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ കയറില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം ചെടിയാണ് ഇവ ഇവ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ അക്കീമിനി മെക്സിക്കാന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കളർ ഷെയ്ഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന് വ്യത്യാസം ആ പേരിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് മെക്സിക്കാന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ഈ ഫ്ലവർ ടൈപ്പിൻ്റെ പേര് അതായത് ഈ കളറിലുള്ള ഫ്ലവറിൻ്റെ പേരാണ് മെക്സിക്കാന എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ തണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൊച്ചു കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പിടിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ കൂടുതലായും ഇതിൻ്റെ പുതിയ തൈകൾ നമ്മൾ കിഴങ്ങിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ചെടിയുടെ വ്യത്യ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കിഴങ്ങിന് ഇന്ന ഒരു രൂപമായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ കിഴങ്ങാണെങ്കിൽ വളരെ സൈസുള്ളതൊന്നുമല്ല ചെറിയ സൈസുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെറിയ ചരകൽ ചരൽ മണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചരൽ കല്ലിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മൂടിളക്കി നമ്മൾ ആ കിഴങ്ങ് ശേഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ഓരോ കിഴങ്ങും ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാത്ത ഏത് ടൈപ്പ് മണ്ണ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചകിരി ചോറ് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതേപോലെ ജൈവവളം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിന് മിക്സർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കിഴങ്ങ് നടാ നട്ട് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് തൊട്ട് നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലായിരിക്കും ഇത് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെടി വളർന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആ ഗ്രോത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടുതലാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലോ ആകരുത് ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് എപ്പോഴും നനവുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ രണ്ട് തൊട്ട് നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇവ വളരാൻ തുടങ്ങുകയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ചെടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇവ മെച്ചുവർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത് പൂക്കളുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റായിട്ട് വളർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അട്രാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചെടിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ രീതി വളരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കിതിനെ ഗ്രോ ബെഡായിട്ടൊക്കെ വളർത്താമെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു കാ ഒരു ഇതിൻ്റെ ആ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിഴങ്ങിലുണ്ടായ തൈയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് ഇത് റെസ്റ്റ് എടുക്കും അതായത് മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഇതിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അത് ആ ഭാഗം അത് ഗ്രോ ബെഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വരില് ആ ഭാഗം അത് വേക്കൻ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായും ഹാങ്ങിങ് പോട്ടുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിസ്താരമുള്ള പെറ്റൂണിയൊക്കെ വളർത്തുന്ന പോലെ തന്നെ വിസ്താരമുള്ള ചെടിച്ചട്ടികളിൽ നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മിക്സറാണെങ്കിൽ ജൈവവളവും മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും യൂസ് ചെയ്യാം ചകിരിച്ചോറ് ഒത്തിരി ഇടണ്ട അതേപോലെ തന്നെ
ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്താണ് അതായത് മഴ സമയത്താണ് കൂടുതലായും കിളുത്ത് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ചെട്ടികളിൽ വെള്ളം കൊടുത്താണ് വളർത്തുന്നതിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരാതായിരിക്കും വളരുന്നത് അല്ല നമ്മൾ മണ്ണിൽ ഗ്രോ ബെഡായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ജൂൺ ജൂലൈ സമയത്താണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും മഴ കിട്ടുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് നന കിളുത്ത് വരാറുള്ളത് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ഈ ആഫ്രിക്കൻ വയലറ്റ് കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇത് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായും ഇൻഡോറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഷെയ്ഡുകളിലോ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻഡോറിൽ നല്ലൊരു ചെടിയാണിത് ഇൻഡോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീടുകളുടെ ഷെയ്ഡിലോ വളർത്താൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ചെടിയാണിത് ഇൻഡോറിൽ ആയിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്ഷൻ തരുന്ന നല്ല ഷെയ്ഡിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഷോ ആയി കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിന് വെയിൽ വേണ്ടാത്തൊരു ചെടിയാണ് വെയിൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് നശിച്ചു പോകും അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിലോ ഇൻഡോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗികമായ തണലിലോ നമുക്ക് ഇതിനെ വളർത്താവുന്നതാണ് കാഠിന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടിയ വെയിലുകളുള്ള അത് സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിക്സറ് ഒരു കാരണവശാലും ഡ്രൈ ആയി പോകാൻ പാടില്ല അതിലെപ്പോഴും നനമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും കാര്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ജൈവ വളങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ തണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ തണ്ട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂട്ടിംഗ് ഹോർമോണിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അതിനെ കെയർ ചെയ്ത് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റിനാണെങ്കിൽ കിഴങ്ങാണ് കൂടുതലായും സെയിൽ നടക്കാറുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഒരു അഞ്ചാറ് കളറിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കിഴങ്ങിനെ ഇന്നൊരു ഷേപ്പ് വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പടന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ് ഫുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തലപ്പ് ഓരോ എത്തി വരുന്നതിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലവർ വീതം വന്ന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഷോയിൽ കിട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറി ഫോം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ലൈക്കിനോട് പ്രസ് ച